Hey guys, welcome back to my channel. I'm Sanji Damushfik Nova. আপনারা অনেকেই বলেছেন যে রেজিস্ট্যান্স রিয়াক্ট্যান্স এবং ইম্পিডেন্সের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে সে সম্পর্কে একটা টিউটোরিয়াল আপলোড করার জন্য তো আমি আমার মূলত আজকের টিউটোরিয়ালে ট্রাই করেছি যে এই তিনটের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে সে সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করার তো ফার্স্টে আমি রেজিস্ট্যান্সটাকে নিয়ে আলোচনা করি সাপোজ আমাদেরকে এরকম একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে যার সাথে ভোল্টেজ কানেক্টেড এবং একটি লোড কানেক্টেড আছে এবং এই লোডের মধ্যে দিয়ে আই পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করছে আর আমরা সবাই ওহোম স্লোটা জানি তো আমি একবার রিপিট করে নিচ্ছি যে ওহোম স্লো স্টেটস দ্যাট দ্য ভোল্টেজ ভি অ্যাক্রস আর রেজিস্টার ইজ ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু দ্য কারেন্ট আই ফ্লোইং থ্রু দ্য রেজিস্টার দ্যাট মিন্স ভি ইকুয়াল টু আই আর এই ফর্মুলাটা আমরা সবাই ইউজ করে থাকি এখন এই লোডে যদি রেজিস্টার কানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে ভি ডিভাইডেড বাই আই কে বলা হয় রেজিস্টেন্স আর এটার ইউনিট হচ্ছে ওহোম এখন লোডে যদি ইন্ডাক্টার অথবা ক্যাপাসিটার কানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে ভি ডিভাইডেড বাই আই কে বলা হয় রিয়াক্টেন্স এর ইউনিটটা আমরা ওহোমে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি আর লোডে যদি আর সি দ্যাট মিন্স রেজিস্টার ক্যাপাসিটার অথবা আর এল রেজিস্টার ইন্ডাক্টার অথবা আর এল সি রেজিস্টার ইন্ডাক্টার ক্যাপাসিটার তিনটাই কানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে ভি ডিভাইডেড বাই আই কে বলা হয় ইম্পিডেন্স অর্থাৎ ভি ডিভাইডেড বাই আই এর যে ভ্যালুটা আমরা পাই সেই ভ্যালুটাকে বলা হয় ইম্পিডেন্স ইম্পিডেন্সের ইউনিটও ওহোম এটা আমাদের রেজিস্টারের সিম্বল এখন লোডে যদি এরকম রেজিস্টার কানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি রেজিস্টেন্স যদি ইন্ডাক্টার অথবা ক্যাপাসিটার কানেক্টেড থাকে দেন আমরা বলি রিয়াক্টেন্স এবং যদি এই টাইপের কোনো সার্কিট ডায়াগ্রাম আমরা পেয়ে থাকি যে রেজিস্টারের সাথে ইন্ডাক্টার অথবা রেজিস্টারের সাথে ক্যাপাসিটার ওর তিনটাই কানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি ইম্পিডেন্স এখন আমরা কিছু ফর্মুলা নিয়ে ডিসকাস করব। রেজিস্টেন্সকেও আমরা আর্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি বাট যদি আমাদের ইন্ডাক্টার কানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের রিয়াক্টেন্সটা হয়ে যায় ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সকে আমরা এক্স এল ইকুয়াল টু ওমেগা এল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি এখানে এলটাকে বলা হয় ইন্ডাকটেন্স এবং ওমেগা ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়াইস পাই এফ আর এই টোটাল ওমেগা এলকে আমরা বলে থাকি রিয়াক্টেন্স অর ইম্পিডেন্স এখানে আর একটি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে ওমেগা এলটা ডিপেন্ড করার ফ্রিকুয়েন্সির ওপর দ্যাট মিন্স ফ্রিকুয়েন্সি যদি বেশি হয় তাহলে ওমেগা এল এর ভ্যালুটাও বেশি হবে আর যদি লোডে ক্যাপাসিটার কানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে একে বলা হয়ে থাকে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স এক্সি কে আমরা এক্সি কল যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওমেগা সি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি এইখানে ওয়ান বাই ওমেগা সি পুরোটাকে বলা হয় রিয়াক্টেন্স অর ইম্পিডেন্স সিটাকে বলা হয় ক্যাপাসিটেন্স সি দ্বারা আমরা ক্যাপাসিটারকে রিপ্রেজেন্ট করি বাট যখন ওয়ান বাই ওমেগা সি থাকে সেক্ষেত্রে সিটা হয়ে যায় ক্যাপাসিটেন্স আবার এল দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় ইন্ডাক্টারকে দ্যাট মিন্স এটা ওর নামটা হচ্ছে ইন্ডাক্টার অনেকেই ক্যাপাসিটার এবং ক্যাপাসিটেন্সের মধ্যে একটু কনফিউজ হয়ে যান বাট আমি আজকে একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে ক্যাপাসিটার ইজ দ্য ডিভাইস অ্যান্ড ক্যাপাসিটেন্স ইজ দ্য প্রপার্টি ক্যাপাসিটার হ্যাজ ক্যাপাসিটেন্স দ্যাট মিন্স ক্যাপাসিটার হচ্ছে ডিভাইসটার নাম আবার ইন্ডাক্টারের ক্ষেত্রেও সেম A inductor is a physical component in an electrical or electronic system that has the property of inductance. আশা করি আজকে আপনাদের ইন্ডাক্টার এবং ইন্ডাক্টেন্স ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটেন্সের মধ্যে যে কনফিউশনগুলো ছিল তা ক্লিয়ার হয়ে গেছে ওকে এখন আমরা ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্সটাকে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওমেগা সি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি এখন একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যদি আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা ইনক্রিজ করে তাহলে ওয়ান বাই ওমেগা সি এর ভ্যালুটা ডিক্রিজ করবে এই প্রিভিয়াস যে ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম এই ইকুয়েশনে যদি ফ্রিকুয়েন্সিটা ইনক্রিজ করতো সেক্ষেত্রে আমাদের ওমেগা এল এর ভ্যালুটাও ইনক্রিজ করতো কিন্তু এখানে যেহেতু ইনভার্স রিলেশন এই জন্য ফ্রিকুয়েন্সি যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে এই ভ্যালুটা ডিক্রিজ করবে এবার আমি ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব সাপোজ আমাদেরকে রেজিস্টারের সাথে একটা ইন্ডাক্টার কানেক্টেড আছে সেক্ষেত্রে আমাদের ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা হয়ে যাবে জেড ইকুয়াল টু রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এল ওমেগা হোল স্কোয়ার আর যদি আমাদের রেজিস্টারের সাথে ক্যাপাসিটার কানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে জেড এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে আর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ওমেগা সি হোল স্কোয়ার আমি ফার্স্টে ডিসকাস করেছিলাম যে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সকে আমরা লিখতে পারি এক্স এল ইকুয়াল টু ওমেগা এল এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্সকে আমরা লিখতে পারি এক্স সি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওমেগা সি সো যখন আমাদের একটা রেজিস্টারের সাথে ক্যাপাসিটার কানেক্টেড থাকবে সেক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে এরকম আর যখন রেজিস্টারের সাথে ইন্ডাক্টার কানেক্টেড থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা ইকুয়েশনটাকে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি বাট এখন কোয়েশ্চেন
थैंक्स फर व्चिंग गाइज आशा करी अपनारा सबा आज के मोटामोटी बेपार क्लियर होपर जो कारो को कन्फ्यूशन थे से क्षेत्र में कमेंटर माध्यम में जानबें हमें इनशाला सल्व कर देव